Hai Wita Kecil uh, Welcome back to BK Doctor Kali ini Ayan dengan uh, Abang Ragu Hai Abang Ragu Hai Harian Enjoy the session dengan Abang Adam semalam Enjoy? Uh, okay tak? Faham tak? Faham, faham. Okay macam ni So semalam bidang dalam sukan So fizioterapi ni terdiri daripada banyak bidang Okay tapi dalam hari ni kita akan cakap pasal tulang belakang dan bek yang ada pada hari Bagi ke kalau bawa beg berat-berat pergi sekolah? Memang bahaya. Dia boleh memudaratkan kesihatan tulang belakang kita. Kalau tulang belakang kita diaffected, nanti automatically kita kalau kita berdiri pun kita akan nampak sengit dengan bungkuk tau. Kalau kita pakai beg yang berat, dia boleh merosakkan, bukan saja merosakkan pembesaran kita, dia juga memberi kesakitan belakang kita. Sekarang, saya nak tunjuk you, ini adalah replika tulang belakang kita. So, exactly lah macam ni lah. Okay. Tulang belakang kita ni terdiri daripada 33 bone. So, overall ni memang dia ada slide macam ni dah. Macam S macam ni. Kalau lah ada ni, kalau pakai bone berat, automatically badan kita akan jadi slouching ataupun dia bongkok. Kalau ada pakai satu side, nanti dia akan jadi Lengkung ke sisi. Lengkungan sisi ini adalah dipanggil sebagai satu condition. Nama dia adalah scoliosis. Wow. Okey. Dan scoliosis okay. ni biasanya kalau berlaku, doanya uh, boleh nampak uh, kerosakan dia bertambah masa umur bertambah. Dia asyik pakai beg yang berat dan beg yang satu saiz. Dia akan bagi kesakitan dekat imian leher dan bahu dan dia akan sakit ke belakang. So, kalau ada ada rasa sikit-sikit rasa macam tu bagi kita dekat ibu bapa dan jumpa ke fizioterapi. Okey tak? Okey. Okey. Um, berat badan macam mana abang ragu? Okey, actually berat badan tu berbeza tau. Setiap orang memang berbeza dia punya berat badan. Okey, jom. Saya tunjuk you something gambar dekat sini. Okey, kalau berat badan biasanya untuk laki, budak laki kalau umur 11 kenalah at least 36. Oh. Tapi ada 39. Okey lagi. Aha. So memang ketinggian ada kena lah 144 and berat badan 36 menunjukkan ada ini mempunyai berat yang baik dan berat yang sihat. So nanti kalau nak kira BMI pun dia akan tunjukkan BMI ada adalah normal. Ah uh, bagus. Uh... Yep. Ada benda lain yang boleh buat rawatan tu balik macam lurus balik macam tu? Oh ya, yeah. actually memang ada banyak tepi untuk sebelum pergi rawatan dulu huh? Kita kena tengok ini jenis bengkok macam mana dulu Kita tengok satu posture dulu, kita tengok macam mana Belakang kita ada posture grip, kita akan berdiri ke sana, kita akan ukur, kita tengok macam mana Okey, jom Ini satu, turun sikit, ini naik sikit huh? Ini pun sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Nampak tak? Selain ini, kita akan buat lagi satu tes ke dalam bilik. Hmm? Kita tengok macam mana. Okey? Okay. Jom. Biasanya dia pakai bag macam mana? Dekat mana? Um. Kiri ke? Kan lah. Macam ni lah. Um. Okey. Tapi dalam posisi macam ni, Adi boleh nampak Adi punya shoulder ni tau. Dia datang di depan tau. So, memang menunjukkan satu saya tu, you pegang macam ni. Yang pakai beg tu tau, saya rasa you memang ketat satu saya tau. You memang kena longgarkan bosat. Kalau ada masalah dekat macam you punya spine ke apa, dia akan kalau you bengkut, you memang boleh nampak ke belakang. Untuk check, untuk melanjut ni, untuk doktor, untuk dapatkan X-ray, baru kita boleh nampak lagi kira api yang belakang. Okey, sekarang saya tunjukkan ke adik macam mana nak pakai beg. Biasanya, kalau kita nak pakai beg yang backpack untuk, untuk sekolah, dia tidak boleh melebihi 20% daripada berat badan adik. Kalau dia memang dalam 20% bawah, memang adik akan berdiri tegak. Ini untuk menjaga posture. Kalau umur 11, memang yang kita suggest adalah beg size small. 
Ah. The exercise is more. So, ketinggian bag adalah 15. Dia punya width adalah 12. Yang tempat yang kita letak barang adalah 6 sahaja. So, bermaksud tak boleh letak banyak barang. Ah. So, make sure letak berat-berat yang buku yang berat ke apa, memang kena letak tengah-tengah. Lepas tu, water bottle ke, macam pencil box ke apa, you kena letak tepi-tepi untuk make sure bag tu adalah balance. Kalau bag itu berat, cubalah beli bag yang ada roda. Roda? Ya. Pernah tengok tak bag jenis macam ni? Dia bag, dia memang boleh macam travel bag kita. You memang boleh tolak kalau dia bag berat. Kalau dia rasa boleh ringankan bag tu, cuba ringankan je. Okey. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Itulah nasihat daripada Abang Ragu. So, make sure follow tau. Ini boleh menjaga kesihatan tulang belakang tadi. Okey. Terima kasih Abang Ragu sebab banyak sangat bagi information dekat Aryan dengan bintang-bintang kecil kat semua kat situ. Korang semua jangan lupa follow, like, subscribe dalam YouTube channel Bintang Kecil. Bye-bye.